stimați colegi, am dat astăzi să spunem ceva. Bună ziua, domnul președinte Lupu. Bună ziua, domnul președinte Pelat. Domnul coleg Anatol Dumnezeu, bună ziua. După cum vedeți, mereu noi vă venim astăzi să înfăptuiește o misiune foarte mare pentru conducerea reolului. Este prezent doi președinți la nivel de Republică, a două partide democrate și nu este un zedar. Vreau să vă zic că, începând cu ziua de azi, în Arăiul Mieroveni este constituită o coaliție nouă, o coaliție pro-europeană, între Partidul Liberal Democrat, Organizația Teritorială Ieroveni și Partidul Democrat, Organizația Reunală Ieroveni. Și înainte de a semna, aș vrea să ofer cuvântul colegului meu, președintele Organizației Teritoriale Pele de Mine, Ieroveni Domnul Dimitriu, pentru a citiri de coaliție. Vă deci, vă salut, domnul președinte al Partidului Liberal Democrat, domnul Vlad Ferrat, domnul președinte al Partidului Democrat, domnul Marian Lupu. Dați-mi voie din partea tuturor colegilor noștri, fracțiunea Partidului Liberal Democrat primar, fracțiunea Partidului Democrat primar, Partidul Democrat, să vă salutăm aici în încet al Consiliului Marului Marului. Noi, astăzi, într-adevăr, va fi un eveniment important pentru un trei care mă pentru că Raiunea Rovin de la declararea independenței în pace a fost uh, acel raion care permanent a luptat pentru cauze uh, anume liberal democratic democratic. Noi în permanență am fost pe raion când a trebuit, am luptat pentru a readuce la normalitate uh, tot ce ține de procesul uh, democratic din Republica Moldova. Sigur, e cam târziu. Noi ne gândeam că va fi puțin mai devreme și va fi primul raion din Republica care vom da start acestor, acestor alianțe a coaliției pro-europene, dar în permanență am fost în primele trei raioane în lupta noastră împotriva tot ce se numește în lupta anticomunistă a să zicem noi. De ce eu cu mare respect încă o dată vă salut și îmi dați voie să dau citire declarații semnate de fracțiunea Consiliului Raional a Partidului Liberal Democrat și fracțiunea Consiliului Raional a Partidului Democrat. Declarații. Prin prezentă subsemnații Consiliului Raional să nu pun de angajamentele electorale în conformitate cu obiectivele de modernizare și europenizare a administrației publice locale, asigurând real autonomie a administrației publice locale și excluderea oricărei inițiuni nejustificate în drepturile primăriilor și necesitatea pentru consolidarea potențialului democratic local, garantând implementarea principiilor participative și de transparență în procesul de elaborare și implementare a deciziilor, noi, membrii fracțiunii Partidului Liberal Democrat, 11 la număr, membrii parti, fracțiunii Partidului Democrat, 10, declarăm formarea coaliției pentru guvernare pro-europeană în Consiliul Reunal Ierovei. Ne asumăm responsabilitatea că până la sfârșitul mandatului actual să activăm în conformitate cu principiile expuse în prezenta declarație pentru promovarea unor politici investiționale durabile, repartizarea de distanță a fondurilor este standard a fondurilor disponibile, susținerea administrației publice locale, continuitatea dezvoltării în domeniul economic și social, precum și angajamentul de a repartiza interesele tuturor cetățenilor din Raionul Eloveni, indiferent de simpatiile politice. Totodată ne exprimăm deschiderea pentru colaborarea cu formațiunile politice pro-europene și reformatoare din cadrul Consiliului Raionul Eloveni. Semnătura 21 de consilieri care au format majoritatea în Consiliul Raionului de Rovie.
mulțumesc, stimate domnule președinte Filat, stimați colegi, domnilor președinți a organizațiilor teritoriale a celor două partide, stimați colegi prezenți în sală, consilieri raionali, doamnă și domnul primari. Suntem aici împreună cu domnul Filat și nu este întâmplător acest lucru. Acest fapt se datorează importanței actului care se produce astăzi și aici, la Ialovei, și importanța acestei derivă din faptul că așteptările și rezultatele pe care noi le așteptăm, urmare a pune în aplicare acestui model de guvernare la nivel regional, să aducă rezultate mult mai bune pentru oameni, pentru cetățenii țării, pentru locuitorii raionului. Ialoveni. Și formula este simplă, stimați colegi. Ceea ce se întâmplă astăzi vine să satisfacă nu interese personale sau interese corporative de partid. Nu zic. Și ele sunt importante. Dar întâi de toate acest act vine să satisfacă interesul național. Fiindcă actul de guvernare este asigurat nu doar de administrația publică centrală. Este o vebe importantă, dar nu simplă. Administrația publică locală joacă un rol extrem de important în asigurarea coerenței guvernării pe ansamblu și furnizării de rezultate concrete pentru oameni. Fiindcă nu e normal când centrul spune una, la nivel de teritoriu se spune altă. Când centrul face una, teritoriul face altă. Noi am inițiat un vast proces de reforme, de modernizare, de transformări care trebuie să aducă beneficii societății și oamenilor, doveniilor. Și aici este responsabilitatea noastră cu și celor de la centru și uh, membrilor echipelor noastre la nivel teritorial. Pe această cale vreau să vă felicit și să susțin această acțiune. Pe de altă parte, noi înțelegem bine că cele întâmplate astăzi nu sunt un sfârșit. Cele marchează mai degrabă un început a unui altul proces și foarte responsabil de proces. Așteptările sunt în alte. Vom urmări cu multă atenție derularea evenimentelor în continuare. Miza este mare, miza pe dumneavoastră, pe înțelepciune, pe capacitatea de compromis, pe o colaborare și o conlucrare eficientă care să dea rezultate pentru Moldovenia, cei care, în ultima instanță, vor aprecia activitatea noastră comună. Să fie într-un ceas bun, stimați colegi, vom fi alături împreună cu colegul și vom monitorizat situația, vom fi alături și în cadrul promovării acelor proiecte importante și economice și sociale, care, de altfel, reprezintă referul central și responsabilitatea centrală în activitatea și a noastră și a dumneavoastră. Într-un ceas bun. deja acumulat, urmărind 
scopul care nu este altceva decât respectarea angajamentelor pe care le-am asumat în fața oamenilor și prin muncă să oferim cât mai multe rezolvări la cât mai multe probleme care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Este într-adevăr necesar ca puterea centrală cu cea locală să fie într-o activitate unitară, unul dispersat. Pe de o parte, în fața avem o perioadă de timp scurtă, mă refer la mandatul care este oferit atât la nivel de putere centrală, dar trebuie să avem în vedere și la nivel de putere locală. Însă această perioadă scurtă este totodată una suficientă. Pentru ca, în primul rând, să finalizăm și de proiecte și acțiuni inițiate. Și, desigur, să continuăm în implementare sau să inițiem un șef de proiect vital pentru viitor, nu atât pentru prezent. Pentru aceasta trebuie să fie încă o dată viziune și muncă consolidată. Exact așa cum am spus ieri la Urhei, unde s-a întâmplat același lucru. Și eu vreau să vă spun că noi vom continua împreună cu Domnul Președinte lucrul să mergem în Raiul și să repetăm acest exemplu bune, necesare și în alte răbă. Și vreau să spun că ce se întâmplă la Elovin este important doar pentru Elovin. Acest lucru este important la nivel de mesaj de consolidare, dar și la nivel de sporirea încrederii la nivel de țară, vis-a-vis -vis de capacitatea, în cazul dat vorbesc a partidelor politice care și-au anunțat obiectivele și prin muncă le realizează, pentru ca să avem acel suport necesar. Spuneam despre cele spuse de la Orhie. Spuneam consilierilor și celor prezenți că pentru perioada de viitor, atunci când este de discutat să se discute, atunci când se va ajunge la polemică să se polemizeze, atunci când vor apărea emoții, aceste emoții trebuie să fie controlate, însă, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple cu platforma de dezbatere care o oferă această coaliție numai ce formalizată. Însă atunci când va veni momentul să luați decizii, aceste decizii trebuie să fie consolidate și care să urmărească interesul cetățeanului. Și acestea nu sunt cuvinte mari. Acesta este scopul pentru care ați intrat în activitatea politică și în activitatea de administrare publice, locale. Pornind de la faptul că cu majoritatea din cei prezenți în această sală și cu unii care nu sunt prezenți, nu cunoaștem, nu eu cunosc care sunt, și capacitățile și năzuințele voastre, eu mi-exprim total